Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Yes. So, mother, get it. Ochi se mo. Ato yeto jesi me kosa mo. Yeguru kuntu, dunko kuntu, gento kuntu, parigetto kuntu, borla, borla vardu. మొదటి అయితే ఆఫీస్కి రీచ్ అయిపోయాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ సో మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ సో మరి ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి తెలుసుకుందాం ఏ ఏ ఏ ఏ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రికార్డెడ్ షో ఏం కాదులేండి రెండు వేల ఇరవై రెండు అబ్బా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అనగానే అబ్బా వీడు మళ్ళా రికార్డెడ్ షో వేసిండ్రా అనుకుంటున్నారు కదా సమయం ఏడు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాలు అవుతుంది ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రెండు వేల ఇరవై రెండు దిస్ ఈజ్ అ లైవ్ షో అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు షో స్టార్ట్ చేయగానే నాకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మెసేజ్ వచ్చేసింది వీళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటాం ఎప్పుడూ కలవలేదు కానీ ప్రేమగా ఆయన వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఎలాంటి అంటే బర్త్డే అయినా కూడా ఎలాంటి సందర్భంలో అయినా కూడా ప్రతిరోజు ఒక్క మెసేజ్ అయినా ఇస్తారు అటువంటి అంత మంచి సంబంధం సో ఈరోజు జస్ట్ ఇలా రాగానే అక్కడ నుండి నాకు మెసేజ్ రాగానే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ తల్లా రవీందర్ బాబు హే మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు మామా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే రేడియో ఎంతమంది వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ నా తరపున హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే సో వ్యాలంటైన్స్ డే ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా ఏ మూలలో చూసినా పూరగాళ్ళందరూ కూడా గల్లీ గల్లీలో తిరుగుతున్నారు చెట్టు పుట్లల్లో తిరుగుతున్నారు అలాగే పార్కులు పబ్బులు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు ఎక్కడ టైం దొరికితే అక్కడ మార్నింగ్ నుండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఉంది ఈరోజు నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది అని చెప్పేసి పిల్లలందరూ కూడా బయటపడి సో మొత్తరికైతే ఏది ఏమైనా కొందరు బయటపడిన వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అటు వాట్సాప్లోనో లేకుంటే మంచి వీడియో కాల్స్లోనో చక్కగా చేసుకొని దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే చెప్పుకుంటున్నారు సో ప్రేమికుల దినోత్సవం వర్దిల్లాలి సో మూడవ శతాబ్దంలో రోమ్లో నివసించినటువంటి సెయింట్ వాలంటైన్ అనే క్యాథలిక్ మతాధికారి గౌరవార్థం ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే జరుపుకుంటున్నారనమాట తమ ప్రేమను వ్యక్తపరిచేందుకు చేసే భారీ హంగులతో ఈ ప్రేమ పండుగ ఇప్పుడు కమర్షియల్గా మారిందనమాట ఇక ఈ ప్రేమికుల రోజు ఈ ఒక్కరోజే జరుపుకోరు ఈ లవ్ ఫెస్టివల్ ఒక వారం రోజులుగా సాగుతూ ఉందనమాట సో వారం రోజులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము హగ్ డే అయిపోయింది ఫ్లవర్స్ డే అయిపోయింది చాక్లెట్ డే అయిపోయింది మనం అన్నీ వేసేసాం కానీ ఏది వర్కౌట్ కాలే చాక్లెట్ తీసుకుపోయి ఇస్తే ఇంకొక నాలుగు చాక్లెట్లు ఇవ్వా నాకు నలుగురు పిల్లలు అని చెప్పేసి అన్నారు అంతే ఆ మాట వినగానే నా రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకుని నేను ఎక్కడ పోతున్నానో నాకే అర్థం సో ఇంతకీ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఎప్పుడైనా ఐ లవ్ యూకి మీనింగ్ ఎప్పుడన్నా కనుక్కున్నారా మీరు ఐ అంటే అయిన వాళ్ళు ఎందరున్నా ఎల్ అంటే ఎల్లప్పుడూ నీకై పరితపిస్తూ ఓ అంటే ఒక్క క్షణం నిన్ను వి అంటే విడిచి ఉండలేను ఈ అంటే ఈ నా విశాల హృదయంలో ఓకే ఈ విశాల హృదయంలో కలుపుకుంటూ వయ్యారపు నీ కనుల కదలిక ఓ అంటే ఒక్కసారి నాపై నిలిపితే యు అంటే యుగాలు ఎన్ని గడిచినా నీ కోసం వేచి ఉంటా హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే దీని పూర్తిగా అంటే ఐ లవ్ యూ అనే దానికి మనం ఈ తెలుగులో ఐ అంటే అయిన వాళ్ళు ఎందరున్నా ఎల్లప్పుడూ నీకై పరితపిస్తూ ఒక్క క్షణం నిన్ను విడిచి ఉండలేను నా విశాల హృదయంలో ఓకే నీ వయ్యారపు కనుల కదలిక ఒక్కసారి నాపై నిలిపితే చాలు యుగాలు ఎన్ని గడిచినా నీ కోసం వేచి ఉంటాను ప్రియా అని చెప్పేసి దాన్ని మీనింగ్ అంతా 
సో మరి ఈరోజు చక్కగా యూత్ కానీ పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా అదే అదేంటో ఒక రకమైనటువంటి ఎక్సైట్మెంట్ లక్కీగా ఏంటంటే ఈ టైంలో ఎక్కడ కూడా ఈ కరోనా కేసెస్ అవి ఇవి ఏమి లేవు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఇద్దరు లవర్స్కి కరోనా వచ్చినా కూడా ఏ ఏం కాదు కరోనానే కదా పోదాంప అని చెప్పేసి చక్కగా మాస్కులు పెట్టుకొని దూరంగానే వాళ్ళ మనసులోని భావాలను వ్యక్తం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఓకే అలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు పెద్ద కేక్ కటింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్లవర్స్ చాక్లెట్స్ అమ్మాయికి ఇష్టమైనటువంటి గిఫ్ట్స్ ఓకే బైక్ రైడింగ్లు కార్ రైడింగ్లు లాంగ్ డ్రైవ్లు వాటర్ ఫాల్స్ అలా 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 అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎవరు ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వాళ్ళందరూ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ క్షణం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు సో అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు ఉన్న రోజులు హ్యాపీగా బిందాస్గా ఉందాం అని చెప్పేసి చాలామంది ఎలా అనుకుంటున్నారనమాట బట్ నేను మాత్రం పొద్దున్న నుంచి వెళ్ళి సీత కష్టాలు అనుభవించిన ఓకే సో డెఫినెట్గా ఈ సంవత్సరం కాకుండా వచ్చే సంవత్సరం బేబీ వస్తుంది కదా అప్పుడు ఆమెతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఓకే అలాగే మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు వరకు కొట్టినటువంటి మన నలిని గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం నలిని గారు హ్యాపీ బర్త్డే సో ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులు ఉన్నా పెళ్లి రోజులు ఉన్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మీరు చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మరి కాసేపట్లో ఒక మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి తీసుకురావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అలాగే నిన్న ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం సో రేడియోతో మీకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని చక్కగా ఈరోజు వీలుంటే నాకు చెప్పండి అసలు మీరు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు విన్నారు రేడియోని అలాగే లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అనేది నిజంగానే ఉంటుందా ఉండదా అలాగే ప్రేమ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా సరదా క్వశ్చన్స్ కాల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మాత్రం ఈరోజు పండుగ ఎందుకంటే సరదా సరదా చిలిపి ప్రశ్నలు చాలా ఉంటాయి మరి అవన్నీ కూడా సరదాగా మాట్లాడాలనుకుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నేను ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాం కదా ఆ సాంగ్ తర్వాత యాక్చువల్గా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ అనగానే చాలామందికి లవర్ డే అది ఇది గుర్తొస్తుంది కానీ ఇంకొకటి కూడా ఉంది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే లవర్స్ అందరు కూడా ఒక దగ్గర ధర్నా చేస్తున్నారనమాట మధ్యాహ్నం ఐదైంది ధర్నా చేస్తున్నారు నేనే మెల్లగా అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడ్డాను అసలు యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది ఏంది అక్కడ అని చెప్పేసి ఏంటే మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు అంటే గతంలో వ్యాలంటైన్స్ డే వచ్చిందంటే హైదరాబాద్లోని పార్కుల కిటకిటలాడేవి ఏ పుట్ట వెంట చూసినా కూడా లవర్సే కనిపించేవారు కానీ ఈసారి ఆ సందడి ఈసారి ఆ సందడి ఏమాత్రం కూడా కనిపించడం లేదు ఎందుకంటే ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నగరంలోని ప్రధాన పార్కులు అన్నీ కూడా పోలీసులు మూసివేశారనమాట ఎవరు ప్రవేశించకుండా పహరాగాస్తున్నారు ఇక వ్యాలంటైన్స్ డేను అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి భజరంగ్ దళ కార్యకర్తలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు లవర్స్ కంటబడితే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తా అని చెప్పేసి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలామంది లవర్స్ పాప వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ కలుసుకుంటున్నారు ఏందో ఏం అర్థమైంది అయితే మాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి ఇంతకుముందే వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మహేష్ గారు మీతో మాట్లాడచ్చు అని అడిగింది అయ్యో పర్లేదండి మాట్లాడండి ఏముంది అందులో మాట్లాడడానికి ఏంటండి అన్నాను ఏం లేదండి ఒక అబ్బాయి నాకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ చక్కగా గిఫ్ట్ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాను అలా కాదండి అదేంటో వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఏ అమ్మాయికి ఇవ్వనటువంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చాడండి నాకు తీసుకొని వచ్చేసి నాకు భయం వేస్తుందండి అంటే ఏం భయం అండి ఏంటి అసలు ఆ గిఫ్ట్లో ఏముంది చూసారా మీరు అంటే చూశానండి నాకు అబ్బాయి అంటే ఇష్టమే కానీ సడన్గా ఆ గిఫ్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసే వరకు ఆ ఇంటెన్షన్ అంటూ నేను కనుక్కోలేకపోయాను మీరు ఏమైనా నాకు చెప్పగలరా అని చెప్పేసి అందనమాట ఏంటి ఈ ఇంతకీ ఏముంది ఆ బాక్స్లో అని చెప్పేసి నాకు ఆవే ఆవే కంటే ఎక్కువ నాకు టెన్షన్ మొదలైంది టెన్షన్ మొదలు చెప్పు 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 ఏమైంది 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 అని చెప్పేసి అంటే ఏం లేదండి ఒక మంచి బ్లూ కలర్ బాక్స్లో గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఆ బాక్స్లో ఏముందంటే కలబందా ఉందండి అని చెప్పేసి అందనమాట కలబందన వీడి బాండవాడా 
అరే ఓ ఫ్లవర్సు లేకుంటే ఒక చాక్లెట్సు లేకుంటే మక్కజున్నకు ఇంకో లాస్ట్కు గిఫ్ట్లో వాచ్లో ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటి ఆమెకి ఓ ఐబ్రో పెన్సిల్లో లిప్స్టిక్లో ఏదో ఒకటి వేయచ్చు అరే ఈ వీడు పోయి పోయి కలబంద ఎందుకు ఇచ్చాడబ్బా అని అమ్మాయి మార్నింగ్ నుండి ఎంత గూగుల్ సెర్చ్ చేసినా ఆన్సర్ దొరకట్లేదట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని అడిగిందట వాళ్ళని అడిగిందట వీళ్ళని అడిగిందట ఎవ్వరికి ఏం అర్థం అవుతలేదు వాడు ఒక పెద్ద కలబంద తీసుకొచ్చాడనమాట మంచి నీట్గా కట్ చేసి పోనీ ఆ కలబంద ఏమన్నా లవ్ గుర్తుందా అంటే ఏం లేదు చాలా పోడుగా ఉందట కలబంద బాక్సులు పెట్టిచ్చాడు బాక్సులు కలబందను పెట్టిస్తే ఎలా ఏంటి నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోను అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అంటుందనమాట సో మొత్తానికైతే అడుగుదాం కాల్ చేసిన వాళ్ళని అడుగుదాం ముందుగా నళిని గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం నళిని గారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి వి విష్ యూ హ్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ ఫ్యాబ్లెస్ బర్త్డే టు యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ గారు సో ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన ఆర్జలు అందరు కూడా నన్ను చాలా సంతోషం పెట్టారు అవునా మర్చిపోలేదు ఆనందం సో చాలా మంది మార్నింగ్ నుండి ఈ విషయస్ చెప్తూనే ఉన్నారు అన్ని గ్రూపుల్లో అక్కడ ఇక్కడ రేడియోలో ప్రతి అందరికీ కాల్ చేసి మాట్లాడుతుంటావు నువ్వు చాలా ప్రేమగా అందరు ఆర్జేసి కూడా చాలా ప్రేమగా నేను విష్ చేసి ఉంటారు కదా ఈరోజు చాలా సంతోషం అనిపించింది నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే విందియా మేడం అయితే ఇంకా నాకు నెక్స్ట్ అన్న అయిపోయా అంటే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు మా అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి ఆడియో బైక్ తీసుకొని ఈరోజు ప్లే చేశారు మా అమ్మ వాళ్ళకి నా మీద ఉన్న నేను ఎలాంటిది అని నేను ఎలా పెంచాను అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు రోడ్తో వింటుంటే నాకు అసలు కళ్ళలో డీల్ వచ్చేస్తున్నావు సర్ప్రైజ్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మీరు చిన్న విషయానికి మీరు ఏడవద్దు నల్లి గారు ఫస్ట్ ఆ నీళ్లు తుడుచుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళు అంటున్నారు మా అమ్మ మా మమ్మీ చాలా చాలా కష్టాలు పడింది మాకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చింది ఏ కష్టాలు వచ్చినా అది కొద్ది రోజులే ఉంటది అన్నట్టుగా మాకు ఆ పాజిటివ్నెస్ ఇచ్చింది అట్లాగే మా కోసం మా అమ్మని పెంచడంలో అసలు చాలా కష్టపడి మాకు మాట్లాడుతుంటే నాకే కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయండి నల్లి గారు కాసేపు నిజంగానే ఏడిపిద్దాం అనుకున్నారు తెలుసా యాక్చువల్గా మా సిస్టర్ ఉంటుంది మా సిస్టర్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఊకి ఏడిపించేది మా సిస్టర్ మా అమ్మని మా అమ్మ మా సిస్టర్ని ఏమన్నా అనగానే పాపం నీకు ఎన్ని కష్టాలు రా ఇంట్లో పనులన్నీ నువ్వే చేస్తూ ఆ పని నువ్వే చేస్తూ ఈ పని నువ్వే చేస్తూ అయినా కూడా అమ్మ నిన్ను అర్థం చేసుకోకుండా అట్లా కొడితే నాకు కళ్ళల్లో ఏడిపోస్తుంది రా ప్లీజ్ అని నువ్వు నీళ్ళు తుడుచుకోవడానికి వాడిచే అలా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ మీరు చాలా తెలియ కళ్ళలో నవ్వుతూ ఏడుస్తున్నారు మీ ఆయన ఉన్నాడా ఇంట్లో స్వామిగారు స్వామిగారు ఏమండి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏంటో లేగా హలో సుగ్న గారు సుగ్రశ్రీ గారు గారితో మాట్లాడదా సుగ్రశ్రీ గారు నమస్తే మామ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారండి సుగ్నశ్రీ గారు వండర్ఫుల్ మరి మొత్తానికైతే మీ ఆయన మీకు ఫ్లవర్స్ ఇచ్చాడా గిఫ్ట్ ఇచ్చాడా సరదాగా విషయస్ చెప్పాడా ఏం చేశాడు ఈరోజు మీ ఆయన రోజు ప్రేమగా చూసుకుంటాడు కాబట్టి ఎవ్రీ డే ఇస్ ద వాలంటైన్స్ డే అంటారు మీరు అంతేనా సూపర్ ఒక రోజే గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి ఒక రోజే ప్రేమగా మాట్లాడి ఒక రోజే కాదు ఒక రోజుతో కాదు ఈ ప్రేమ ప్రతి రోజు ఉండాలి మామా ఏది అడిగినా తీసి ఇస్తాడు మామా నేను అడగటం వాళ్ళ ఇష్టం ఆయన ఏది అడిగినా కూడా హలో 
స్వామి గారు నమస్కారం సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు స్వామి గారు యా అదే నళిని గారు అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకు తెలుసండి చక్కగా మాట్లాడుద్ది అందరూ ఆర్జేస్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ రోజు ఆమె ఆమె పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము మన రేడియోలో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మీరు కూడా మీ ఆవిడకి మీ స్టైల్ లో ఒకసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి సార్ మన ఒక్కసారి రేడియోలో చెప్పండి సార్ మామా షోలో స్వామి హ్యాపీ బర్త్డే కుమారి మీ కుమారి గారికి ఏ సాంగ్ ప్లే చేయమంటారండి మన రేడియోలో నేను అసలు ఆ సాంగ్స్ అంటే టచ్ లేదండి నాకు ఇప్పుడు ఈ పుష్పాలో స్వామి అని వచ్చింది ఆ పాట వినగానే మీకు ఏమనిపించిందండి మీ పేరుతో రాగానే శ్రీనివాస్ గారు చిన్నప్పటి నుండి నలిని గారు మాట్లాడారు <laughs> 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 ఏం కాదు మాట్లాడడం వల్ల అలవాటు లేకపోవడం ఏంటండి బానే మాట్లాడాడు కదా నాతోటి బా మాట్లాడతాడు నాకు పాటలు అంటే పెద్ద టచ్ లేదు కొంచెం పరిచయం అయితే బా ఫ్రీగా మాట్లాడతారు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అవునా ఇంతకు నల్లి గారి తోటి బానే మాట్లాడతారా అడగండి ఒకసారి బానే మాట్లాడుతుంటారు బానే మాట్లాడుతుంటారు అప్పుడు ఫైటింగ్ లు ఉంటాయేమో ఈ ఆబ్వియస్లీ ఫైటింగ్ లు అనేది ఎక్కడ లేవండి చిన్న ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్ గా ఏమైపోయిందంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయికి మెసేజ్ చేసిందట వీడు ఉండగాక ఉండబుదిగాక హలో బేబీ గుడ్ మార్నింగ్ అని మెసేజ్ పెట్టాడట మెసేజ్ పెట్టగానే ఆమె ఉండి గుడ్ మార్నింగ్ అనే ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుండి మెసేజ్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి నాకు సారీ చెప్పు అని అడిగిందట అనగానే వీడు నేను ఎందుకు చెప్పాలి సారీ నేను ఏమైనా తప్పు చేశానా అనగానే సారీ చెప్పు అన్నదట నేను చెప్పాను నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తే సారీ అని చెప్తా అంటే నువ్వు చెప్తావా చెప్పవా నువ్వు నువ్వు చెప్తావా చెప్పవా ఎస్ ఆర్ నో అని ఎందుకు వచ్చింది లొల్లి ఈమెతోటి ఊకే గొడవ సరే సారీ అని చెప్పిండట అంటే నువ్వేదో తప్పు చేస్తేనే కదా సారీ అని చెప్పినావు నేను నేను బ్లాక్ చేస్తున్నాను బ్లాక్ చేసిద్దా గొడవ పెట్టుకోవాలంటే ఏదో ప్రయోజనం కావాలి మన పరిస్థితి అట్లే ఉంది ఇప్పుడు ఎనివే సో మొత్తానికి అయితే కేక్ కట్ చేశారు అండ్ అలాగే వాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా రెండు కమాండ్ అయిపోయాయి అంటే ఒక దాని మీద ఒక కేక్ మీద హ్యాపీ వాలంటైన్స్ డే అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పేసి రాసారా మీ ఆయన ఎలా వాలంటైన్స్ డే అని రాయండి మామ హ్యాపీ బర్త్డే వాలంటైన్స్ డే ఇప్పుడు చేసుకోం ఇప్పుడు టెంపుల్ కి వెళ్ళొచ్చా మామ జన్నవాడ కామాక్షి టెంపుల్ ఫేమస్ అన్నమాట ఇక్కడ అవునా 25 
అలోవేరా అని కుమారి అంటారు మమ్మ కాకపోతే ఏంటి మమ్మ ఆవిడకి ఇచ్చారా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చాడా అది అలోవేరా అదే తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసాడు అమ్మాయో ఇది ఇదెందుకు ఇచ్చాడు ఇదెందుకు ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి అందరు నడుతుంది ఆ అబ్బాయి పేరు కుమారి ఫేస్ కొంచెం బా చేసుకొని ఇచ్చుంటాడు రాసుకొని అయ్యో ఫేస్ కు రాసుకొని ఇచ్చుంటాడా అరే రే 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 బుడ్డోడా చూసారు కదా అమ్మాయి ముఖం మంచిగా ఉండాలి అందుకోసమే ఇచ్చారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో మరి మీరైతే ఏమనుకుంటున్నారు ఆయన కలబందా తీసుకెళ్లి అమ్మాయికి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడట అమ్మాయికి అసలే అర్థం కావట్లేదు బుర్ర గోక్కుంటుంది ఎంట్రికలు బీక్కుంటుంది ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి మీకు ఏమైనా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి నీ ప్రేమ ఒక అనుబంధం నీ ప్రేమ కోసం అనుక్షణం నిరీక్షిస్తాను హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే జీవితం ఓ ప్రయాణం జీవనం ఓ ప్రమాణమని ఎవరు అన్నారు నీతో జీవితం నాకు ప్రయాణం కావాలి నీ ప్రేమ నాకు ప్రమాణం కావాలి Happy Valentine's Day. So beautiful quotations to Mama me mundu ko chesadu inka chaala chaala quotations unnai. Preminchalante manasu undali, premanu telapalante dhairyam undali, premanu pondalante sahanam undali. Preminchabadalante adrushtam undali, premanu jeevithantham kaapadukovalante definitely ga namakam undali. ఓకే అందుకోసమే ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే ఈరోజు యూట్యూబ్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ బర్త్డే యూట్యూబ్ ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఏది లేకున్నా ఎవరు మనతో ఉన్నా లేకున్నా ఓకే బాగానే ఉంటుంది కానీ యూట్యూబ్ను వదిలిపెట్టి ఒక్క నిమిషం ఉందామన్నా కూడా ఎవ్వరు కూడా ఉండలేరనమాట సో అటువంటి యూట్యూబ్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి నిజంగా ఈ ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి యూట్యూబ్ ద్వారా యాక్చువల్గా యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా ఏం చూస్తారు ఎటువంటి విషయాలు తెలుసుకుంటారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి వాణి గారు కాల్ చేశారు హాయ్ వాణి గారు నమస్తే మామాజీ నమస్తే వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నేను చాలా బాగున్నానండి వాణి గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ నళిని కుమార్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు యా డెఫినెట్ గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను వాణి గారు అండ్ మైథిలి గారు వచ్చారా ఇద్దరు హలో నాకు ఎవరన్నా ఒకరు మొబైల్ ఒక్క నిమిషం మొబైల్ నుండి కాల్ చేస్తారా ఒక్క నిమిషం మాట్లాడదాం యా మైథిలి గారు వచ్చారా యా వాణి గారు కూడా వచ్చారు ముందుగా వాణి గారు వాణి గారు మీరు ఒక్కసారి హలో వినబడుతుందా వాణి గారు ఏమండి వినిపిస్తుందా పూర్ కనెక్షన్ అని వస్తుంది సార్ ఇంటర్నెట్ ఓకే మీరు ఇంట్లో నుండి కొంచెం బయటికి రారా అలానే అలానే మాట్లాడుకుంటూ అలానే మాట్లాడుకుంటూ బయటికి రారా ఆ చూసుకోండి కింద కడప అవన్నీ కూడా మళ్ళా తట్టుకుని పడగారు కింద అలానే బయటికి రా ఓకే మైథిలి గారు వినబడుతుందా నా మాట హలో మైథిలి గారు వినిపిస్తుందా ఏంటి మన ఇంట్లో ఏం స్పెషల్ చేశారు ఈ రోజు హలో మీ ఇంట్లో ఏం స్పెషల్ చేశారు కొత్త కోడలు వచ్చింది ఆల్రెడీ హలో ఇప్పుడు దాకా కొత్త కోడలు వచ్చేసిందా వాణి గారికి వచ్చిందంట మీకే వచ్చినట్టు చెప్తారు ఏంటంటే వాణి గారు మాట్లాడింది నేం కాదు అయ్యో వాణి గారు కొత్త కోడలు వచ్చిందని చెప్తున్నారా ఓకే ఓకే ఎనివే బాగుంది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఉన్న ప్లేస్ ఎలా ఉంది బాగుంది మామా బాగుంది మామా ఓకే 
సో మరి మీ ఇంట్లో ఏమన్నా మీ మీ సారు కేక్ తేవడము లేకుంటే సరదాగా సెలబ్రేట్ చేయడము అటువంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా అట్లీస్ట్ వాలంటైన్స్ డే విషయం చెప్పాడా సారు ఏం లేదు మామ ఏం లేదు మామ ఎందుకు పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు వాలంటైన్స్ డే చేసుకోవట్లేదు నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు ఏమండి ఆ ప్రేమలు ఎక్కడ పోయాయి ఆ అనుభూతులు ఎక్కడ పోయాయి ఆ గిఫ్ట్లు అన్ని ఎక్కడ పోయాయి మెకానికల్ లైఫ్ అయిపోయింది పెళ్ళి అయ్యేంత వరకే ఇవన్నీ వన్స్ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత హలో అది కాదు మనకు ఎవ్రీ డే వాలంటైన్స్ డే అండి డెఫినెట్ గా పెళ్ళి అయిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేను మాట్లాడేది పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎవ్రీ డే వాలంటైన్స్ డే ఉంటది అసలు మామూలుగా ఉండదు మామాతో అయితే మరి నలిని గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆ నరసింహస్వామి దయ ఇప్పుడు మీ మీద ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ విషయస్ యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దయ ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు కదా సో మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈరోజు కలబంద తీసుకుపోయి ఇచ్చాడట ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయికి సో ఎందుకు ఇచ్చాడు కలబందను మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ఉండగా కేవలం ఒక కలబందనే తీసుకుని ఎందుకు ఇచ్చాడు అమ్మాయి పేరు కళ బంధం అట్లే బంధం కలిసి మెలిసి ఉండాలని కలబంధం తీసుకెళ్లి నేను ఇప్పుడే రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకునేటట్టు పోదా చూస్తానండి మీరు సూపర్ అండి అసలు అమ్మాయి పేరు కళ మన బంధం ఇంకా గట్టిగా ఉండాలని చెప్పేసి కలబంధం ఇచ్చుంటాడు అంతే కదా అంతే అయ్యో దేవుడా సో నైస్ ఆఫ్ యూ అంటే నిజంగా ఇక్కడ ఏం పాట వింటారు మైథిలి గారు మంచి లవ్ సాంగ్ ఒకటి చెప్పండి మీకు మీకు బాగా నచ్చినటువంటి లవ్ సాంగ్ మంచు కురిసే వేళలో మంచు కురిసే మళ్ళీ ఇది రాని రోజు రాక్షసుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు కదా ఎంత బాగుంటుందండి ఆ పాట మేలాఫి మేలా ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మీనింగ్ ఫుల్ సాంగ్ మామ యా బ్యూటిఫుల్ సో మంచి పాట అదే పాట ఇప్పుడు ప్లే చేస్తాను మీ కోసం అండ్ అలాగే మీ నల్లి గారి కోసం అందరి కోసం మీ మీ ఫ్యామిలీ కోసం మీ హస్బెండ్ కోసం పాట డెడికేట్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకే మామ రైట్ థాంక్యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇంతకీ కలకాలం మన బంధం ఇలానే కొనసాగాలి కళ అని చెప్పేసి బంధం గట్టిగా ఉండాలని చెప్పేసి కలబంధం ఇచ్చుంటాడట వెంకట్రావు మన వెంకట మామ పంపించాడు కలబంద అంటే కళ అంటే కాలం బంధం అంటే నిలవాలని అర్థంతో ఇచ్చుంటారు మామ అది కాదు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయికి కలబంద ఇస్తే ఏంటి మీనింగు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి నువ్వు లేని ఈ క్షణం ఒక యుగంలో ఉంది యుగమంతా ఎదురు చూస్తా నీతో గడిపే ఆ క్షణం కోసం హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే పరిస్థితుల్ని బట్టి మారిపోయేది ప్రేమ కాదు పరిస్థితుల్ని అర్థం చేసుకునేదే అసలైన ప్రేమ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే సో ఇటువంటి చాలా అంటే చాలా కొటేషన్స్ మీరు వింటున్నారు మన షోలో సో అలాగే ఇక నేటితో ముగియనున్న సహస్రాబ్ది ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ శివార్ ముచ్చింతల్లో జరుగుతున్నటువంటి రామానుజ సహస్రాబ్ది సమారోహ ఉత్సవాల్లో నేటితో ముగియనున్నాయి యాగశాల వద్ద నిర్వహించే మహాపూర్ణహుతికి సీఎం కేసీఆర్ గారు హాజరు కానున్నారనమాట ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటారు సో మొత్తానికైతే నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాల్లో దేవతామూర్తులకు కళ్యాణోత్సవాలు కూడా జరిపించడం జరిగింది సో నేటి నుంచి సాధారణ భక్తులకు దివ్య దేశాల సందర్శనకు అనుమతిస్తున్నారనమాట సో మొత్తానికైతే అతిరథ మహారథులందరూ కూడా రావడం జరిగింది ఈరోజుతోటి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా హోమా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అక్కడ అయిపోతున్నాయి ఈ రోజుతోటి ఇక అక్కడ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ గురించి మనము మేడారం వచ్చేస్తే సో మేడారం జాతర ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందని చెప్తాను పదహారవ తేదీ మొదటి రోజు కన్నేపల్లి నుంచి సారలమ్మను గది మీదకి తీసుకొని వస్తారనమాట అలాగే పదిహేడవ తేదీ చిలకల గుట్ట నుండి భరణి రూపంలో ఉన్నటువంటి సమ్మక్కను గదిపై ప్రతిష్ఠిస్తారు పద్దెనిమిదవ తేదీ అమ్మవారులిద్దరూ గద్దెలపై కొలువు తీరుతారు పంతొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం ఆవాహన పలికి అమ్మవార్లను మళ్ళీ యుద్ధ స్థానానికి తరలిస్తారనమాట భక్తులందరూ కూడా మేడారం వెళ్ళే 
భక్తులు అందరూ కూడా చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి శానిటైజర్ తీసుకెళ్ళండి మాస్కులు తీసుకెళ్ళండి వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకెళ్ళండి మెడిసిన్స్ తీసుకెళ్ళండి మధ్య మధ్యలో ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొందరికి ట్రావెలింగ్లో వామిటింగ్స్ వస్తుంటాయి కొందరికి సో ప్రతీది కూడా తీసుకెళ్ళిపోయి చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడో దూరంగా వెహికల్ ఆపుకొని పబ్లిక్లో లేని అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మీరు త్రీ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ అలా దర్శనం చేసుకుంటే అయిపోతుందన్నమాట సో మేడారం అనేది మామూలు జాతర కాదు ఒక కుంభమేళాను త తలపించే ఆ జాతరకి ఇంకా చాలామంది వస్తున్నారనమాట దేశ విదేశాల నుంచి వస్తున్నారనమాట అలాగే మన నయనతార వాళ్ళ ప్రియుడు ఉన్నాడు కదా విఘ్నేష్ సో అర్ధరాత్రి విఘ్నేష్కి ఆమె సర్ప్రైజ్ చేసిందట ఆమె మెల్లగా ఆయన తెలియకుండా అది అర్ధరాత్రి పోయి కాలింగ్ బెల్ కొట్టిందట మనోడు రాత్రి వరప అని చెప్పేసి డోర్ ఓపెన్ చేశాడు డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఏ అని చెప్పేసి వచ్చేసి గట్టిగా హగ్గిచ్చేసి మొత్తానికైతే ఆ ఫ్లవర్స్ ఇచ్చేసి హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే చెప్పిందనమాట నయనతార సో ఆయన అంటాడు ఆమె వచ్చి ఫ్లవర్స్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి మొదటిసారి ఇచ్చినట్లే ఉంటుంది ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి రోజు ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి ఆమెకు వ్యక్తం చేశాడట నేను కూడా రాత్రి పన్నెండు గంటలకు పడుకుంటే టింగ్ టింగ్ అని చెప్పేసి కాలింగ్ బెల్ మోగానే అని చెప్పేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి ఎవరు అనగానే ఎవరైనా రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఇచ్చేసి మామాజ్ ఇన్ మామీస్ మీరు వింటున్నటువంటి ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఎందులో తెలుసా సర్కార్ వారి పాట నుండి సిట్ శ్రీరామ్ పడినటువంటి లేటెస్ట్ సాంగ్ మీరు విన్నారు సో చక్కగా పార్క్లో ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి కూర్చున్నారనమాట ఈ ఐస్ క్రీమ్ అమ్మాయి వాడు వచ్చాడు అనమాట వచ్చిన తర్వాత ఓ అమ్మాయి ఇన్ని రోజులు నీతో తిరిగిన వాడు నాకు ఐదు వందలు అప్పియాలి ఇస్తావా ఏవా అది అనగానే వీడు ఈ కొత్త అబ్బాయి బేబీ నువ్వు ఇంతకుముందు పార్క్ వచ్చావా ఇంతకుముందు నీతో తిరిగిన అబ్బాయి వీడికి ఐదు వందలు ఇవ్వాల అలాగే ఫస్ట్ రెండు రోజెస్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఇచ్చేస్తారు దాని తర్వాత కొత్తిమీర తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత సో పెళ్ళికి ముందు రోజ్ డే పెళ్ళి తర్వాత చాయితే అని చెప్పేసి అంటారు పెళ్ళికి ముందు ప్రపోజ్ డే పెళ్ళి తర్వాత టిఫిన్ డే పెళ్ళికి ముందు చాక్లెట్ డే పెళ్ళి తర్వాత నీళ్ళుదే తొందరగా ఎంతసేపో తర్వాత టెడ్డీ డే పెళ్ళికి ముందు పెళ్ళి తర్వాత పళ్ళు తీసుకొని రా తొందరగా తర్వాత పెళ్ళికి ముందు ప్రామిస్ డే పెళ్ళి తర్వాత సర్కుల్ డే పెళ్ళికి ముందు కేస్ డే పెళ్ళి తర్వాత కూరల్ డే పెళ్ళికి ముందు హగ్గు డే పెళ్ళి తర్వాత పట్టు చీరదే పెళ్ళికి ముందు వ్యాలంటైన్స్ డే పెళ్ళి తర్వాత నక్లేస్తే సో ఏది ఏమైనా ఇవన్నీ కూడా జోక్ బాగానే ఉంటాయి అలాగే సో ఈరోజు పుల్వామా ఉగ్రదాడికి మూడేళ్ళు అనమాట అమరులు అయినటువంటి వీర జవాన్లందరికీ కూడా కన్నీటి నివాళులు తెలియజేస్తున్నాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అలాగే జూమ్ యాప్ వాడుతున్నారా జూమ్ యాప్ యూజర్లకు ఒక అలర్ట్ వీడియో మీటింగ్ అప్లికేషన్ జూమ్లో బగ్గున్నట్లు తెలుస్తోంది యూజర్లు ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించుకొని మైక్రోఫోన్ అండ్ వీడియోను ఆన్లైన్లో ఉంచి రికార్డ్ చేస్తున్నట్లు యాపిల్ మ్యాక్ యూజర్లు కంపెనీకి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు అనమాట సో త్వరలోనే ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు ఎనివే జూమ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే మనం వెతికితే దొరికేది నిజమైన ప్రేమ కాదండి మనం వెతికితే దొరికేది నిజమైన ప్రేమ కాదు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చేదే నిజమైన ప్రేమ సో అటువంటి నిజమైన ప్రేమను ఎవరు మిస్ చేసుకోవద్దు అలాగే పరిస్థితుల్ని బట్టి మారిపోయేది ప్రేమ కాదు పరిస్థితుల్ని అర్థం చేసుకునేది అసలైన ప్రేమ అని చెప్పేసి మనం ఈరోజు మన తెల్లారందో ఈ మామానే షోలో అన్ని కొటేషన్స్ కూడా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇంతకీ ఈ కలబంద విషయం ఏంటి చెప్పబోతుంది మామా అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా అక్కడికే వచ్చేస్తున్నాను దానికంటే ముందు కొన్ని మెసేజ్ చదవదాం 
సూర్యనారాయణ గారు హాయ్ మామా మహేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఐ లిజనింగ్ యూ షో సార్ అండ్ యా సూర్యనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా రకరకాలుగా ఆన్సర్లు పెడుతూ ఉన్నారనమాట ఇంతకీ ఆన్సర్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం అయితే నేను ఒకరిని బాగా కన్ఫ్యూజ్ చేసింది తెలుసా నాకు ఇంకా గుర్తు అంటే ఇది గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరము డాక్టరు కొంచెం ఈ మధ్య నేను నల్లగా అవుతున్నాను ట్యాన్ ఎక్కువైపోయింది ఈ కలబంద పెట్టుకోమని చెప్పాడు అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అంటే పెట్టుకో బాగానే ఉంటుంది కదా అంటే బాగానే ఉండడు కాదు డాక్టర్ వల్ల సజెస్ట్ చేశారు నాకు అదేంటో అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అంటే వాళ్ళు ఉండే ఉన్నారు ఏంటి ఏం పెట్టుకోమన్నా డాక్టర్ నిన్ను అంటే మళ్ళీ కామెంట్ అది ఎలక తోలు తెచ్చి ఎన్నాళ్ళు ఉతికిన నలుపు నలిపే కానీ తెలుపు కాదు ఏ అలా కాదు నిజంగానే డాక్టరు ఈ కలబంద పెట్టుకోమన్నాడు ముఖానికి చాలా బ్రైట్గా ఉంటుందట అండ్ చాలా బాగుంటుందట ట్యాన్ అది ఇది ఎండాకాలం కదా తిరుగుతూ ఉన్నాను అది పెట్టుకోమన్నాడు అంటే ఇంతకీ కలబందను ఏమంటారు అని చెప్పేసి అంటే కలబందను ఏమంటారు ఏంటి కలబందనే అంటారు అలా కాదు ఇంగ్లీషులో ఏదో అంటారు నాకు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు దాన్ని ఏమంటారు అనగానే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అలవేరా ఏంటి అలవేరా మళ్ళీ చెప్పు పోయి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అరే ప్లీజ్ ఒక్కసారి చెప్పు ప్లీజ్ 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 ఒక్కసారి చెప్పు ఒకసారి చెప్పు అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు నేను చెప్పా ప్లీజ్ 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 అట్లా కాదు ఇంకొక్కసారి చెప్పు ఈ కలబంధన ఏమంటారు కలబంధన ఏమంటారు ఏంటి అలో వీరా అంటారు ఐ లవ్ యూరా అంటారు అది చెప్పేసి ఆరు సార్లు ఐ లవ్ యూరా అంటే బాగుంటుంది ఎన్నిసార్లు వినిపించుకోవాలని ఉందో అట్లా సో అటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు మిస్ చేసుకోదు లైఫ్లో బట్ ఎనివే రేపటి మన మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్జే పద్మజ గారు రావడం లేదు సో ఎవరికైనా సాంగ్స్ కావాలి బ్యూటిఫుల్ లవ్ సాంగ్స్ కావాలి అనుకుంటే నేను మీతో మాట్లాడను నేను ఇక్కడే ఉంటాను అంటే మన సౌండ్ ఇంజనీర్ కూడా ఉంటారు అనమాట నాతోటి ఎవరికైనా ఏదైనా పాట కావాలి అంటే చెస్ట్ కాల్ చేయొద్దండి ఒక వన్ అవర్ వరకు అంటే కాల్ కూడా చేయొచ్చు లిఫ్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ సౌండ్ ఇంజనీర్ లిఫ్ట్ చేస్తారు మీకు ఏ పాట అయితే వినాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవ్లో ఉన్నారు చక్కగా ఈ పాట వినాలని ఉంది అన్నప్పుడు మీరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఈ వన్ అవర్ మాత్రమే మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు అంకితం చేయడానికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో రెడీగా ఉంది మీరు చేయాల్సిందల్లా మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఏదైతే ఉందో ఆ పాటను నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేస్తే చాలు ఇమీడియట్గా మన సౌండ్ ఇంజనీర్ ఆ పాటను చూసి మీకు ఆ పాట రేడియోలో ప్లే చేస్తాడనమాట చక్కగా వినుకుంటే మీ ప్రోగ్రామ్ మీరు చేసుకోవచ్చు కదా అది అనమాట మ్యాటర్ మరొకసారి రేడియో వింటున్న వాళ్ళ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ కూడా హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం